নমস্কার এসএসসি তে আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব পঞ্চম পাঠ পঞ্চম পাঠে আপনারা অঙ্কটা দেখতেই পাচ্ছেন এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে অনেক পরীক্ষায় আসে কিন্তু অনেকেই কিন্তু অসুবিধা হয় আমি সোজা নিয়ম দেখাবো যাতে এই অঙ্কটা আপনাদের কোনো অসুবিধাই না হয় নিরানব্বই পূর্ণ পঁচানব্বই নিরানব্বই ইন্টু নিরানব্বই কি করতে হবে ভালো করে শুনুন শর্ট রুলে অনেকগুলো নিয়ম আছে এই অঙ্কটা করার কিন্তু আমি যে নিয়মটা দেখাবো সেই নিয়মটা করলে অনেক সহজে অঙ্কটা হয়ে যাবে কি হবে প্রথমে নিয়ম দেখুন কতগুলো স্টেপ মনে রাখুন নাম্বার ওয়ান স্টেপ স্টেপ নাম্বার ওয়ান স্টেপ নাম্বার ওয়ানে কি করবেন এখানে যতগুলো নয় আছে ততগুলো নয় এখানে লিখে দিন ওকে কতগুলো নয় আছে দুখানা নয় আছে তো দুখানা নয় লিখে দিন ওকে স্টেপ নাম্বার টু এই বাঁদিকে যতগুলো নয় আছে পূর্ণ সংখ্যা যতগুলো নয় আছে ততগুলো জিরো লিখুন ওর পাশে ওকে স্টেপ নাম্বার ওয়ান কি ডান দিকে যতগুলো নয় আছে ঠিক ততগুলো নয় লিখুন স্টেপ নাম্বার টু কি বা দিকে যতগুলো নয় আছে ততগুলো শূন্য লিখুন স্টেপ নাম্বার থ্রি কি করতে হবে এই এটাকে বলা হয় লব আর এটাকে বলা হয় হর নিউমেটার ডিনোমিনেটার ঠিক আছে এবার লব আর হরের বিয়োগ ফল করে দিন অর্থাৎ বিয়োগ করে আপনার হচ্ছে চার নাইনটি নাইন মাইনাস নাইনটি ফাইভ নাইনটি নাইন মাইনাস নাইনটি ফাইভ করলে হচ্ছে ফোর এবার এই নাম্বার থেকে এই নাম্বারটা বিয়োগ করে দিন তাহলে অঙ্কটা আপনার সহজেই হয়ে যাবে ছয় হতে হাতে এক নয় হতে হাতে এক আপনার আট এটা নয় তাহলে আনসারটা হবে ন হাজার আটশো ছিয়ানব্বই ঠিক আছে পরিষ্কার নাইন এইট নাইন সিক্স ক্লিয়ার তো চলুন পরের অঙ্কটা আবার দেখা ধরুন আপনার অঙ্কটা এরকম আছে নাইন নাইন ফোর বাই তিনখানা নয় ইন্টু নাইন 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 ওকে ঠিক আছে নিরানব্বই পূর্ণ নশো চুরানব্বই নশো নিরানব্বই ইন্টু নশো নিরানব্বই ক্লিয়ার তাহলে কি করবেন কি বলেছি এখানে যতগুলো নয় স্টেপ নাম্বার ওয়ান এখানে যতগুলো নয় আছে ঠিক ততগুলো নয় লিখে দিন এখানে যতগুলো নয় আছে ততগুলো নয় লিখে দিন বা দিকে যতগুলো নয় আছে ততগুলো আপনি জিরো লিখুন পরিষ্কার ডান দিকে যতগুলো নয় আছে ততগুলো নয় লিখুন স্টেপ নাম্বার টু বা দিকে যতগুলো নয় আছে ততগুলো জিরো লিখুন বিয়োগ এটা থেকে এটা বিয়োগ করে দিন তাহলে এটা হবে পাঁচ এবার বিয়োগ করে দিন পাঁচ হতে হাতে এক নয় হতে হাতে এক আট নয় নয় তাহলে উত্তরটা পেলাম নিরানব্বই হাজার আটশো পঁচানব্বই কিন্তু মনে রাখবেন এখানে যে নাম্বারটা আছে এখানেও যেন সেই নাম্বারটাই থাকে তাহলে এই শর্টরোলটা প্রয়োগ হবে যখন অঙ্কটা শিখবেন পুরো ব্যাপারটাকে খেয়াল রাখবেন পরীক্ষা এরম টাইপের অঙ্কই আপনাকে দেওয়া হবে তাহলে পরিষ্কার তিনখান স্টেপ আমি একদম রিক্যাপ করে দিই ডান দিকে যতগুলো নয় আছে মানে গুণের পর যতগুলো নয় আছে ততগুলো নয় লিখে দিন বা দিকে পূর্ণ সংখ্যায় যতগুলো নয় লেখা আছে ততগুলো জিরো লিখুন বিয়োগ চিহ্ন দিন সবসময় বিয়োগ চিহ্ন হবে নিচের পোর্শন থেকে ওপরের পোর্শন অর্থাৎ হর থেকে আপনি লকটাকে ডিনোমিনেটার মাইনাস নিউমিনেটার করে দিন করে আপনি বলবেন পাঁচ তারপরে নর্মাল বিয়োগ করুন দেখবেন অঙ্কটা আপনার মিলে গেছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে দ্বিতীয় টাইপের যে অঙ্কগুলো আজকে আমরা দেখব সে অঙ্কটা হলো আপনার দ্বিতীয় টাইপের যে অঙ্কগুলো আমরা দেখব সেইগুলো হলো ধরুন এরকম তো অপসময় দেখবেন নয় পূর্ণ একের সাত নয় পূর্ণ দুয়ের সাত নয় পূর্ণ তিনের সাত নয় পূর্ণ চারের সাত নয় পূর্ণ পাঁচের সাত যোগ নয় পূর্ণ ছয় সাত এই টাইপের অঙ্কগুলো 
আপনারা দেখেই থাকবেন যে কোনো পরীক্ষায় আসে রাজ্য সরকার অথবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই অঙ্কগুলো কি করতে হয় ভালো করে বুঝুন নর্মালি আগে একটা সোজা হিসাব দেখে নি আমরা আমরা যদি পাঁচ পূর্ণ একের দুই একে আমরা লিখতে পারি পাঁচ প্লাস একের দুই নিয়ম জানেন নিশ্চয়ই এই নাম্বারের সঙ্গে এই নাম্বারটা গুণ করতে হয় গুণ করে এই নাম্বারটা যোগ করতে হয় ফাইভ ইন্টু টু প্লাস ওয়ান তার মানে হলো ইলেভেন বাই টু এটাকেও করে দেখুন টেন প্লাস ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে ইলেভেন বাই টু তার মানে এই নাম্বারকে এরকম নাম্বারকে আমরা এভাবে লিখতেই পারি এটা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন বা যারা জানে জানেন না তারা একটু কাইন্ডলি দেখেন তাহলে এই জায়গাটা কি করব নয় প্লাস একের সাত লেখা যায় এই সংখ্যাটাকে তাহলে এইভাবে লিখতে পারি নয় প্লাস দুয়ের সাত নয় প্লাস তিনের সাত নয় প্লাস চারের সাত নয় প্লাস পাঁচের সাত আর নয় প্লাস ছয়ের সাত তাহলে অঙ্কটা লেখা যায় আরো থাকতে পারে কিন্তু এই অঙ্কটাই দেয় এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেখুন এবার কতগুলো নয় আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটার বেশিও থাকতে পারে ঠিক আছে কিন্তু নয় ইন্টু ছয় ছটা নয় আপনি ছটা নয় যোগ করতেও পারেন যোগ করা আর একটা নিয়ম হলো গুণ করা বারবার যোগ না করে একবারে গুণ করে নেওয়াও যায় প্লাস একের সাত দুয়ের সাত তিনের সাত চারের সাত পাঁচের সাত ছয়ের সাত ঠিক আছে বোঝা গেল এটা হলো ফিফটি ফোর প্লাস এটা লসাগ করবেন লসাগ করলে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স দশ ছয় আর চারে দশ দশ আর পাঁচে পনেরো পনেরো তিনে আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ তাহলে হচ্ছে একুশ বাই সাত কাটাগুড়ি করলে আপনি পাচ্ছেন তিন তাহলে হচ্ছে চুয়ান্ন প্লাস তিন মানে হচ্ছে সাতান্ন হলো কারেক্ট আনসার পরিষ্কার তাহলে এভাবে যদি আপনি অঙ্কটা করেন এই লাইনটা আপনি নাও করতে পারেন যখন শিখে যাবেন অঙ্কটা তখন এই লাইনটা নাও করতে পারেন এই লাইন থেকে শুরু করতে পারেন বা আরো ভালো যদি যখন শিখে যাবেন তখন দেখবেন তাড়াতাড়ি অঙ্কটা কিভাবে করবেন ছটা নয় আছে তাহলে হলো ফিফটি ফোর ফিফটি ফোর হয়ে গেল ছটা নয় ফিফটি ফোর প্লাস এগুলো মাথার গুলোকে যোগ করবেন ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স যদি কয় টোয়েন্টি ওয়ান হয় টোয়েন্টি ওয়ান বাই সেভেন আপনার হবে থ্রি ফিফটি ফোর প্লাস থ্রি হয়ে যাবে ফিফটি সেভেন নিমিষের মধ্যে আপনার এই টাইপের অঙ্কগুলো হয়ে যাবে পরিষ্কার বোঝা গেল এই টাইপের যে অঙ্কগুলো এভাবে এবার আমার তৃতীয় নম্বর অঙ্ক যাবো আমরা তিন নম্বর অঙ্ক যাবো আমরা দেখে নিন আমরা তিন নম্বর অঙ্ক কি করছি এরপরে ক্লাসগুলো সবসময় ফলো করবেন আমরা মাল্টিপ্লিকেশনের বিভিন্ন রুলস দেখাবো যে রুলগুলো খুব কম সময়ের মধ্যে আপনারা গুণ ভাগ এগুলো করতে পারবেন ঠিক আছে ধরুন একটা অঙ্ক দিয়েছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স ডট 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 দিয়ে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন নিশ্চয়ই এই ধরনের অঙ্কগুলো অবশ্যই আপনারা দেখেছেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এই ধরনের অঙ্কগুলো নিশ্চয়ই লিখেছেন পর পর পরে করে গেছে তাহলে এই টাইপের অঙ্কগুলো আপনি কি করবেন প্রথমে যেটা করতে পারবেন লসাগু করে দিন তাহলে লসাগু করলে আমি ডিরেক্টলি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু বাই থ্রি আশা করি এই অঙ্কটা পারবেন এটা হবে কত ফোর মাইনাস ওয়ান মানে হলো থ্রি বাই ফোর বোঝা গেল ফাইভ মাইনাস ওয়ান সামানে হলো ফোর বাই ফাইভ সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ফাইভ বাই সিক্স এরকম ভাবে চলতে থাকবে এটাকে করলে হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান জাস্ট লসাগু করলাম কিচ্ছু ব্যাপার না আপনি বাড়িতে বসে করুন আমি একটা স্টেপ জাম করেছি এবার ভালো করে লক্ষ্য করুন এখানে তিনের সঙ্গে এখানে তিন কেটে যাচ্ছে চারের সঙ্গে চার কেটে যাচ্ছে পাঁচের সঙ্গে এই দিকের পাঁচ কাটছে 
ছয়ের সঙ্গে এখানে নিশ্চয়ই কোনো ছয় ছিল পরের সংখ্যাটা নিশ্চয়ই কথা হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন ওটা আসবে সিক্স বাই সেভেন সো ওই ছয়ের সঙ্গে এই ছয়টা কি হচ্ছে কেটে যাচ্ছে সিমিলারলি এখানেও নিশ্চয়ই নাইন মাইনাস সরি এন মাইনাস ওয়ান আসবে এই এন মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে এখানে এন মাইনাস ওয়ানটা কেটে যাবে তাহলে কি হবে তাহলে আনসারটা হবে টু বাই এন অর্থাৎ যদি প্রথমে টু সংখ্যাটা পড়ে থাকে তাহলে লাস্টে নিজের সংখ্যাটাই পড়ে থাকবে আপনি সহজেই এটা কিভাবে করে ফেলতে পারবেন এবার একটু দেখুন ভালো করে নজর রাখুন আপনাকে এতগুলো করার দরকারও নেই আপনি যদি দুখানাও করেন তাহলেও কিন্তু আপনারা তাড়াতাড়ি করতে পারবেন তাহলে হলো এটা টু বাই থ্রি এটাকে করবেন দুটো রাশি করবেন থ্রি বাই ফোর আর এটা প্লাস্টিকটা চলে যাবে এন মাইনাস ওয়ান বাই এন ক্লিয়ার টু বাই থ্রি থ্রি বাই ফোর এন মাইনাস ওয়ান বাই এন একদম চলে যাবে এবার দেখুন থ্রি আর থ্রি এলিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি পড়ে থাকছে এখানে ফার্স্টে দেখবেন টু পড়ে থাকবে যদি ওপরের রাশিটা পড়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে তলা রাশিটাই পড়ে থাকবে ঠিক আছে সহজে আপনি এভাবে করতে পারবেন তাহলে আর পুরো অঙ্কটা করারও দরকার হবে না যদি প্রথমে টু পড়ে থাকে ওপরের রাশিটা পড়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই লাস্টেরটা দেখবেন তাহলে প্রথমেরটা লাস্টেরটা এখানে দুখানা করে নেবেন দেখবেন কোনটা কাটছে নিচের সঙ্গে ওপরটা কেটে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে দুই পড়ে থাকছে অর্থাৎ প্রথম একটা পড়ে থাকছে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে নিচেরটা পড়ে থাকবে সো আনসার হবে টু বাই এ আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে না পারেন কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল ওটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ওয়েবসাইট হলো ট্রিপল ডাব্লিউ অনলাইন এস এস সি ডট কম এছাড়াও আমাদের মোবাইল অ্যাপ আছে অনলাইন এস এস সি যেখানে আপনি এক্সাম দিতে পারবেন ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা ডেলি জিকে আপনি পড়তে পারবেন ফ্রিতে সম্পূর্ণ হবে এবং আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন আপনাদের পাশে সবসময় আছে আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ধন্যবাদ